que muitos deles chegam hoje a passar fome. Temos a obrigação de trabalhar unido com todos, com o judiciário, com o legislativo e com o grupo do executivo para fazer com que São José do Egito sofra menos do que vai sofrer. Porque o que vai sofrer, todos vocês tenham certeza. A gente viu ontem ser aprovado a nova PEC, PEC de limite de gastos. E essa nova PEC só traz arrocho. Nós sabemos que a população de São José do Egito está, principalmente São José do Egito, aqui no Pajéu, no eminente risco de voltar a dengue. São José do Egito, o ponto normal, que é entre 0% e 1%, está entre 10% e 11% em São José do Egito, talvez seja a cidade com maior índice de probabilidade da nossa da doença novamente aqui na nossa região. Precisamos que a população comece de agora cuidando de seus lares e a combater a dengue, que quem resolve o problema da dengue é você em sua casa. É a luta para fazer com que o mosquito não sobreviva. Queria dizer a vocês o tamanho de nossa preocupação, começando com a dengue, depois com a saúde, que a gente sabe que não anda bem. No Brasil, em Pernambuco e também em São José do Egito. Agora temos que ter o cuidado, a responsabilidade, a vontade, o querer, para que todos juntos evitem que São José do Egito tenha uma doença tão forte, tão difícil de combater e que precisa, na realidade, de muitos recursos. E quero agradecer a todos que pela terceira vez me colocaram para que trabalhasse sendo o responsável pela, pela melhoria de nossa terra, São José do Egito. Muito obrigado. Agradeço a todos e vamos trabalhar juntos.